Salut les amis et bienvenue sur la chaîne de Mecha Technique. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur le furgeur de frein manuel. Le furgeur de frein <rire> Le purgeur de frein. On a un purgeur de frein manuel tout l'atelier. On va vous montrer comment l'utiliser. On va le déballer ensemble. Bon, on l'a déjà déballé. Hein. On n'a pas pu résister. On a déjà même cassé le carton. <rire> Voilà l'engin. Magnifique. Superbe, n'est-ce pas Un pur jour de frein comme ça, c'est un outil qui va vous servir à mettre en pression et en même temps remplir votre réservoir de liquide de frein. C'est une pompe en fait, voilà. Une pompe qui va mettre en pression le circuit de freinage. Et de cette façon, on va pouvoir purger beaucoup plus facilement le circuit. Et on peut même le faire tout seul en fait avec un outil comme ça. C'est super pratique. Exactement. Parce que normalement, il euh, y en a un qui appuyait sur la pédale pour purger des freins. Et l'autre ouvre la purge à chaque frein. Euh... Voilà. Un qui pompe. L'autre, il va ouvrir à une roue, etc. etc. Grâce à tout l'atelier, vous pouvez le faire tout seul. Pur jour de frein, il arrive avec sa petite notice, une petite notice en français. On peut pas se tromper, il y a des instructions pour utiliser le bocal et purger les freins. C'est beau ce petit bouchon. Ouais, le bouchon bon, hein. de tout l'atelier est superbe. Donc nous, ce qu'on va faire en premier, c'est que évidemment, on a tout remplacé dans notre circuit de frein. Du coup, il est totalement vide. Donc on va commencer par remplir le bocal. Liquide de frein neuf dans notre bocal neuf. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais, Simon Maintenant, il faut en remplir dans l'appareil de purge. Voilà. Hop, je referme le bouchon de remplissage. Oui, je le serre, bien. mais pas trop. Donc là, notre appareil, il est prêt. Maintenant, c'est sur la voiture que ça va se passer. En plus, il est facilement transportable. Oui, grâce à sa petite anse. Je vais boire du thé. Euh, on a un adaptateur qui a exactement l'empreinte d'un bouchon de bocal de frein qui se visse à la place du bouchon. Et on vient connecter le tuyau de pression. Hop, le petit bruit signale que la connexion est idéale. A été parfaitement réalisée. Donc maintenant, on le pose en sécurité, c'est ça Voilà. Et là, qu'est-ce que tu fais, Simon Donc, je pompe pour mettre de la pression dans le circuit de frein. Ça va avoir pour effet, en fait, de pousser le liquide de frein dans toutes les conduites de la voiture. Je vais mettre en pression partout. Et alors, on est bien content parce que notre circuit, il a l'air bien étanche. La pression, elle ne descend pas du tout. Excellente nouvelle, non Bah oui, super. Waouh, Simon, qu'est-ce que tu nous as fait Hors caméra, j'ai levé la voiture. Là, il nous reste à purger les freins, donc en commençant par la roue qui est le plus loin du mètre cylindre. Et puis en revenant, en se rapprochant petit à petit. Donc arrière droite, arrière gauche, l'embrayage en ah milieu. Oui. Et ensuite avant droite et avant gauche. On vous passe l'arrière droit parce que c'est dans l'angle et vous allez rien voir du tout. Ouais, on vous montrera sur la roue arrière gauche. Quoi. Simon, il est en train d'ouvrir la roue arrière droite. Il est content parce qu'on voit du liquide. Faire attention quand on utilise un purgeur manuel comme ça. À chaque fois qu'on va ouvrir à la vis de purge au frein, notre pression elle va descendre un petit peu là. Donc faut s'assurer qu'il nous reste toujours de la pression et toujours aussi du liquide dans l'appareil. Là si Simon était tout seul pour sa purge, il aurait qu'à laisser son système là-bas, venir ici et pomper un peu pour se rajouter de la pression et purger son système comme ça tranquillement, sans avoir quelqu'un qui vient appuyer sur la pédale. Qu'est-ce que t'en penses J'adore et je dis oui. <rire> la roue arrière gauche, on va pouvoir vous montrer de manière professionnelle parce qu'on va pas être collé au mur. Simon a placé sa petite clé pour ouvrir la purge. J'ai mis le tuyau transparent et c'est important qu'il soit transparent parce que quand on va voir le liquide couler au travers, on va pouvoir voir s'il y a des bulles d'air qui passent dedans. Et tant qu'il y a des bulles d'air qui passent dedans, on laisse ouvert la purge. Donc là je l'ouvre ah et bon on voit le liquide arriver. Ouais. Ah Quelques petites bulles. Voilà. De toute façon, après, on va faire un deuxième passage parce que nous, on a vraiment tout qui est neuf. Donc, il va falloir qu'on passe plusieurs fois, à mon avis. Je viens de finir une roue. Donc, je vais regarder ma pression. Elle a chuté parce que je viens d'ouvrir. Donc, je la rajuste. Et ensuite, je passe à la roue suivante. Du coup, pendant ce temps, Pierre, il fait quoi Il peut boire un jus d'orange. Tu veux un petit jus d'orange Ça va, Pierre bah écoute, ça va tranquille parce que quand on est équipé d'un purgeur tout l'atelier, on a qu'à regarder les autres travailler. La mécanique, c'est plus que c'était. Pour tous vos chantiers, choisissez tout l'atelier. On vient de faire les quatre roues. Très bien. Donc là, je commence à en avoir un petit peu. Ton réceptacle. Ouais. Du coup, je vais lâcher la pression sur le circuit. Dumbal, il a un turbo le. <rire> Hop, je vais le re remplir un petit peu. Qui c'est qui l'a serré euh, C'était toi. Heureusement que c'était marqué de ne pas le serrer très fort celui-là. <rire> ouais. Bon. En fait, il faut veiller à ce qu'il y ait toujours un peu de liquide dans le purgeur pour pouvoir travailler correctement. Et donc là, quand on en a remis, si on a besoin de faire une autre passe... On remonte en pression. Ok. Et je refais une autre passe. Pour être certain qu'il n'y ait plus de bulles dans le système. Et ensuite, je descendrai faire... L'émetteur d'embrayage. <rire> Là, on va s'amuser. Il va falloir ramper sous le véhicule pour aller ouvrir l'embrayage. Parce qu'évidemment, notre embrayage, ben, où le circuit, il est neuf aussi. Quoi. Et il faut le purger. Est-ce que tu es impatient de freiner, Simon Oui. Allez, maintenant, c'est l'embrayage. <rire> Regardez-moi ces conditions de travail. T'es peut-être obligé de contorsionner, mais t'as un purgeur tout l'atelier, quand même. 
<rire> et un pont. Et oui, en plus, c'est un pont tout l'atelier. Oh, on entend l'air. Ouais. Ah, on a vu le liquide arriver là. Il arrive là. Ouais. Là vraiment. Bon Simon, ça y est, c'est terminé. Donc une fois que vous avez purgé tout ce que vous avez à purger, dump valve. On lâche toute la pression. Le manon redescend à zéro. Hop. Et ensuite, il ben, n'y a plus qu'à lâcher le flexible. Tac. Alors attention aux gouttes de liquide de frein parce que c'est corrosif un peu. Impeccable. Dévisser notre bouchon. Hop. Et qu'est-ce qu'on fait comme quand on est dans notre cas et qu'il y en a beaucoup trop dans le vase donc quand c'est comme ça et qu'il y en a un petit peu trop, nous on a une petite seringue comme ça, puis on aspire. Et on refait son niveau. Là si on vient de terminer, il n'y a plus qu'à nettoyer un petit peu la zone des travaux et nettoyer le purgeur. On vient remettre le bouchon. Vous avez vu, il est tout neuf. Ça va, tu te la pètes pas trop quand même. Et ensuite on vient rebrancher. La connectique du niveau, la purge, est effectuée grâce au pur genre tout l'atelier. Franchement, il est, il est super cool. Ça évite d'être deux et puis très facile d'utilisation. Il marche vraiment bien. Merci de nous avoir suivis encore une fois. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Mecha Technique. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne de Pilar et BMW aussi. Oui, c'est bien. Parce que c'est bien d'être abonné à deux <rire> chaînes. Parce que c'est gratuit. En plus, c'est gratuit. <rire> Allez, à bientôt.